വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കേരളത്തിൽ അപൂർവം ചില വീടുകളിൽ മാത്രം കണ്ടുവന്നിരുന്ന പഴവർഗമാണ് റംബൂട്ടാൻ ഇന്നാകട്ടെ നിരവധി ആളുകൾക്ക് മികച്ച വരുമാനം നൽകുന്ന ഒരു കൃഷിയാണ് റംബൂട്ടാൻ കൃഷി കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട എറണാകുളം തൃശൂർ ജില്ലകളിലാണ് റംബൂട്ടാൻ ഏറെയും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നാട്ടുപച്ചയിൽ നിന്ന് ആദ്യം റംബൂട്ടാൻ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം മലയാളിയുടെ രുചിമുകുളങ്ങൾ കീഴടക്കിയ പഴം റംബുട്ടാൻ വിദേശത്തു നിന്നും അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെയാണ് കുറച്ചു കാലം മുൻപ് വരെ ഇവിടെ റംബുട്ടാൻ എത്തിയിരുന്നത് വിപണിയിലെ ഉയർന്ന ആവശ്യകതയും റംബുട്ടാൻ പഴത്തോടുള്ള പ്രിയവും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ റംബുട്ടാന്റെ കൃഷി വ്യാപകമാക്കി റബ്ബറിന് നേരിട്ട വിലയിടിവ് കൂടാതെ ഉൽപാദന ചെലവ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ റബ്ബറിന് പകരം ലാഭകരമായ കൃഷി എന്തെന്ന അന്വേഷണമാണ് എറണാകുളം വടവുകോട് സ്വദേശി ജീബോയിയെ റംബുട്ടാൻ കൃഷിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ജീബോയിയോടൊപ്പം സഹോദരൻ ഐസനും മരുമകൻ ബിജു തോമസും റംബുട്ടാൻ കൃഷിയിൽ സജീവമായി കൂടെയുണ്ട് എട്ടു വർഷം മുമ്പ് മൂന്നേക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഇവർ റംബുട്ടാൻ കൃഷി ആരംഭിച്ചത് ഇന്ന് എറണാകുളത്തെ വൻകിട ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളുടെയും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളുടെയും ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റാളുകളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ റംബുട്ടാൻ പഴങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് നല്ലൊരു വരുമാനം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വല്ല എക്സ്പോർട്ട് സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ റംബുട്ടാൻ പഴത്തെയും അതിന്റെ കൃഷി രീതികളെയും ഒന്ന് അടുത്തറിയാം നെഫേലിയം ലപ്പേസിയം ഇതാണ് റംബുട്ടാന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം മലായ് ഇന്തോനേഷ്യ പ്രദേശമാണ് സ്വദേശം വിദേശിയാണെങ്കിലും മഴയും തണുപ്പും ചൂടും നിറഞ്ഞ കേരളത്തിന്റെ ട്രോപ്പിക്കൽ കാലാവസ്ഥയും മണ്ണും റംബുട്ടാന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറെ അനുയോജ്യമാണ് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് റംബൂട്ടാൻ കൃഷിക്ക് അഭികാമ്യം നാല് ദശാംശം അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ദശാംശം അഞ്ച് വരെ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം റംബൂട്ടാന്റെ കൃഷിക്കാകാം മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് അടി വരെ അകലത്തിൽ മരങ്ങൾക്ക് നന്നായി വെയിൽ ലഭിക്കും വിധമാണ് റംബൂട്ടാന്റെ ചെടികൾ നടയേണ്ടത് മുകളിലേക്ക് വളർന്നു പോകുന്നതിനേക്കാൾ വശങ്ങളിലേക്ക് വളരുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ റംബുട്ടാൻ പഴങ്ങൾ ശിഖരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും കൂടാതെ വിളവെടുപ്പ് അനായാസം നടത്താനും കഴിയും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ തനിനാടൻ റംബുട്ടാന്റെയും വിദേശ ഇനങ്ങളുടെയും ഗ്രാഫ്റ്റ് തൈകൾ നഴ്സറികളിൽ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് നാടൻ ഇനത്തിന്റെ പഴത്തിന് താരതമ്യേന വലിപ്പം കുറവാണ് ചുവപ്പ് ഓറഞ്ച് മഞ്ഞ നിറങ്ങളിൽപ്പെട്ട റംബുട്ടാൻ പഴങ്ങളാണ് ഇന്ന് കൂടുതലായും വിപണിയിലുള്ളത് ഞങ്ങളിവിടെ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മലേഷ്യൻ റംബൂട്ടാൻ എൻ എയ്റ്റീൻ വെറൈറ്റി ആണ് ഇതിന് കുഴിയെടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നടി നീളം മൂന്നടി വീതി മൂന്നടി താഴ്ചയിലാണ് കുഴിയെടുക്കുന്നത് അകലം നാൽപ്പതടി അകലം ഓരോ മരത്തിനും വേണം അഞ്ച് കിലോ ഉണക്ക ചാണപ്പൊടിയും ഒരു കിലോ എല്ലുപൊടിയും ഒരു കിലോ റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റും നിറച്ചിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നു മണ്ണിട്ട് മൂടിയതിന് ശേഷം മുകളിൽ പിള്ളക്കുഴി എടുത്തിട്ട് പിള്ളക്കുഴിക്കകത്ത് അടിയിലിട്ടിരിക്കുന്ന വളത്തിൻ്റെ ഒരു വാളം ഇടുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ നൂറ് ഗ്രാം വേപ്പും പിണ്ണാക്കും കൂടെ ചേർത്ത് പിള്ളക്കുഴിയിൽ തൈ വെച്ച് തൈ മൂടുന്നു തൈ ഒരു കൂന രൂപത്തിൽ ആകണം റംബുട്ടാൻ മരങ്ങളിൽ ആൺമരവും പെൺമരവുമുണ്ട് ഇതിൽ പെൺമരങ്ങളാണ് കായ്ക്കുന്നത് റംബുട്ടാൻ തൈ ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുക എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസ്യതയുള്ള നല്ല നഴ്സറികളിൽ നിന്ന് ബഡ് ചെയ്ത മരങ്ങൾ മേടിച്ച് വേണം നടാൻ ബഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തൈകൾ പെൺമരമായിരിക്കും ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളാണ് തൈ നടാൻ അനുയോജ്യം ബഡ് ചെയ്ത ഭാഗം 
മണ്ണിന് മുകളിൽ വരും വിധം വേണം തൈ നടാൻ വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയായി വളപ്രയോഗം നടത്താം ചെടിയുടെ ഒരു മീറ്റർ ചുറ്റളവിലായിട്ടാണ് വളം നൽകേണ്ടത് ശരാശരി ഒരു വലിയ മരത്തിനാണെങ്കിൽ ഇരുപത് കിലോ ചാണകപ്പൊടിയും ഒരു അഞ്ച് കിലോ കോഴി വളവും നമുക്ക് ഇടാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ എല്ല് പൊടിയും വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ കായ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ കു കുരു ചെറുപയറിൻ്റെ വലിപ്പമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സീഡോ മോണസ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ് കുരു മുളപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന തൈകൾ കായ്ക്കാൻ എട്ട് വർഷമെങ്കിലും പിടിക്കും ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ ആയ തൈകളാണെങ്കിൽ തൈ നട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിനകം കായ്ച്ചു തുടങ്ങും ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ് റംബുട്ടൻ മരങ്ങളിൽ പൂ പിടിക്കുന്നത് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ഫലലഭ്യത ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിലും ഒക്ടോബർ വരെ ചിലപ്പോൾ വിളവെടുപ്പ് ലഭിക്കാറുണ്ട് ചുവട്ടിൽ നിന്ന് പറിക്കാവുന്ന ആധുനിക ഫ്രൂട്ട് പ്ലക്കറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ വിളവെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് പക്ഷികൾ വന്ന് പഴം തിന്നാതിരിക്കാനായി മരം മൊത്തം മൂടി വലയിട്ട് പഴം പറിക്കുന്നതുവരെ ഇവർ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മഴ കഴിഞ്ഞ് മണ്ണിലെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് തവണയെങ്കിലും ജലസേചനം നൽകണം ജലസേചനം കുറഞ്ഞാൽ പൂ പിടിച്ച് കായാകാതെ പൂ കൊഴിഞ്ഞു പോകും റംബൂട്ടാനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നല്ലപോലെ വെള്ളം താഴ്ത്തും വേണം മുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ വെയിലും വേണം വെള്ളത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോഴ്സ് ഡ്രിപ്പ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കുളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം അടിച്ച് ടാങ്കിൽ കയറ്റി അവിടെ നിന്ന് ഡ്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്കും നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു അത് ചൂടുകാലത്ത് നല്ലപോലെ നന വേണം വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാനും പാടില്ല ചുവട്ടിൽ അതായത് ഫ്ലവറിങ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലവറിങ് ആവൂല്ല അത് ചിലപ്പോൾ തളിര് ഇടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഫ്ലവറിങ്ങിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കുക ഫ്ലവറിങ് ആകുമ്പോൾ അത് നിർത്തണം ഫ്ലവറിങ് ഒരുപാട് വെള്ളം കൊടുക്കണം ശരിയല്ല നൂറിൽപ്പരം വർഷങ്ങളുടെ ആയുസുണ്ട് റംബുട്ടാൻ മരത്തിന് ഓരോ വർഷം പിന്നിടും തോറും റംബുട്ടാൻ കൂടുതലായി കായ്ച്ചു തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം നട്ടാൽ തലമുറകളോളം വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് റംബുട്ടാൻ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് അൻപത് കിലോയാണ് ശരാശരി ഇവിടെ ഇവർക്ക് വിളവ് ലഭിക്കുന്നത് മരം വലുതായാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ വരെ ഉൽപാദനം ലഭിക്കും റംബുട്ടാൻ കൃഷിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ശിഖരങ്ങൾ കോതിയൊതുക്കൽ അഥവാ പ്രൂണിങ് വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം ഓഗസ്റ്റിൽ മരങ്ങൾ പ്രൂണിങ് നടത്തും മരങ്ങളുടെ വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്നതോടൊപ്പം വശങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ശിഖരങ്ങൾ വരുന്നതിനും അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിക്കുന്നതിനുമാണ് പ്രൂണിങ് ചുവട്ടിലും ഉയരത്തിലുമുള്ള ശിഖരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നത് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഫ്രൂട്ട് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് തൈകൾ നട്ടു കഴിഞ്ഞ് നാലടി പൊക്കം വരുമ്പോൾ മൂന്നടി ഹൈറ്റിന് അതിൻ്റെ തുമ്പ് മുറിച്ച് കളയണം അത് കഴിഞ്ഞ ബ്രാഞ്ചസ് നല്ല പോലെ വരും ഈ ബ്രാഞ്ചസ് വരുന്നതിൽ തൈകളിലാണെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ നല്ല അഞ്ച് ബ്രാഞ്ചസ് നമ്മൾ നിലനിർത്തണം ബാക്കിയുള്ളത് വെട്ടിക്കളയണം ആ വരുന്ന ബ്രാഞ്ചസിന് ഒരു ഒന്നര അടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര അടി നീളം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നര അടിക്ക് വെച്ചിട്ട് അത് മുറിക്കണം വലിയ മരങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് അതെല്ലാം പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഗസ്റ്റ് മാസം നമ്മൾ പ്രൂണിങ് ചെയ്യണം പഴം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ കൊലയുടെ ഒരു അടി കയറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നല്ല ബ്രാഞ്ചസ് വരികയും കൂടുതൽ ഫലങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അല്പം കട്ടി കൂടി രോമാവൃതമായ റംബുട്ടാൻ്റെ പുറം തോടിനുള്ളിലുള്ള വെളുത്ത ജെല്ലിയാണ് കഴിക്കുന്നത് വഴുവഴുപ്പുള്ള ഈ മാംസള ഭാഗത്തിനുള്ളിൽ സാമാന്യം വലുപ്പമുള്ള കുരുവുണ്ട് കുരുവിന് ചവർപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് പൊതുവെ കഴിക്കാറില്ല 
ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടും പോഷക സമൃദ്ധി കൊണ്ടും സമ്പന്നമാണ് റംബുട്ടാൻ വിറ്റാമിനുകളും മൂലകങ്ങളും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനും ധാരാളമായി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് നല്ല ഊർജം നൽകും ഈ പഴം കാൽസ്യം സമൃദ്ധമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും റംബുട്ടാൻ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നിവ കുറയുന്നത് ഹൃദയാരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചർമ്മ സൗന്ദര്യത്തിനും തലമുടിയുടെ തിളക്കവും കരുത്തും കൂട്ടുന്നതിനും അനീമിയ തടയുന്നതിനും റംബുട്ടാൻ കഴിയും ശരീരത്തിലെ കുടലിനുള്ളിലുള്ള വിരകളെ നശിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല നാരുകൾ ധാരാളമുള്ളത് കൊണ്ട് മലബന്ധ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും റംബുട്ടാൻ ഉത്തമമാണ് കൂടാതെ റംബുട്ടാനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും സഹായിക്കും ഹോൾസെയിലായും റീറ്റെയിലായുമാണ് റംബുട്ടാൻ വിൽപ്പന ഇവർ നടത്തുന്നത് ശരാശരി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് കിലോയ്ക്ക് നിലവിലെ വില റംബുട്ടാൻ കൃഷിയിൽ എട്ട് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്ന് മികച്ച വരുമാനത്തോടൊപ്പം സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കർഷകരും